আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আস্তর ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বিবি অনার্স থার্ড ইয়ারের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং এম বি এ প্রিলিমিনারির অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেন কোরেলেশনের একটি ক্লাস নিয়ে আসলাম তো কোরেলেশনের পর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার সিক্স এর আগে পাঁচটি ক্লাসে আমরা বিভিন্ন টাইপের ম্যাথ সমাধান করে তোমাদের দেখিয়েছি ওই ক্লাসগুলো যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে করে থাকো তাহলে কোরেলেশনের কোনো ম্যাথেই তোমাদের আর প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমরা একটা ছয় নম্বর ক্লাসে আজকে একটা ভিন্ন ধর্মী ম্যাথ আমরা সমাধান করব তো আশা করি আজকে ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে দেখলে তোমরা র্যাঙ্ক কোরেলেশন এবং কার্ড পিয়ারসন কোরেলেশন সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পাবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তো আজকের ক্লাসে আমরা মূলত কোরেলেশনের যে দুটি ফরম্যাট একটা হচ্ছে কাল পেয়ারসন কো এফিসিয়েন্ট অফ কোরেলেশন আর একটা হচ্ছে স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরেলেশন এই দুইটাই মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব। অর্থাৎ একটা ম্যাথ থেকে আমরা এই দুইটা ম্যাথডেই কোরেলেশন নির্ণয় করে দেখাবো এতে তোমাদের যেই ব্যাপারটা সহজ হবে সেটা হচ্ছে তোমরা এই ক্লাসটি দেখলে মোটামুটি কোরেলেশনের দুইটা ফরম্যাট সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবা আমি তোমাদের রুলসের যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেই ক্লাসে এই দুইটা রুলসের ফর্মুলা তোমাদের আলোচনা করেছি তো আজকের ক্লাসে মূলত আমি দেখাবো যে কিভাবে কাল পেয়ারসন কোরেলেশন এবং স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরেলেশন নির্ণয় করতে হয় তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আজকে যে ম্যাটটি আমরা সমাধান করব সেই ম্যাটটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা আছে দ্য স্কোর অফ এস এইট স্টুডেন্ট ইন এক্সামিনেশন ইন বাংলা অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স আর গিভেন বিলো এখানে আটজন স্টুডেন্টের আটজন ছাত্র ছাত্রীর কি দেওয়া আছে বাংলা এবং ম্যাথমেটিক্সের স্কোর বা মার্কস দেওয়া আছে নাম্বার দেওয়া আছে তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আটজন স্টুডেন্টের মার্কস বা নাম্বার দেওয়া আছে এখানে স্টুডেন্ট নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ইভেন আটটা দেওয়া আছে নিচে বাংলার মার্কস দেওয়া আছে এবং ম্যাথমেটিক্সের মার্কস দেওয়া আছে তো এখানে এই যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে বাংলায় কোন স্টুডেন্ট কত পেয়েছে ম্যাথমেটিক্সে কত পেয়েছে বলছে এখানে আমাদের ফাইন্ড আউট অর্থাৎ আমরা এখানে নির্ণয় করব কি কাল পেয়ারসন কোরেলেশন কোভিসিয়েন্ট আর স্পেয়ারম্যান কোরেলেশন কোভিসিয়েন্ট অর্থাৎ এখানে আমাদের র্যাঙ্ক কোরেলেশন বের করতে হবে এবং কাল পেয়ারসনের যে কোরেলেশন সেটা আমাদের বের করতে হবে তো সর্বপ্রথম আমরা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান কাল পেয়ারসন কোভিসিয়েন্ট কোরেলেশন নির্ণয় করব এই কাল পেয়ারসন কোভিসিয়েন্ট কোরেলেশন নির্ণয় করাটা তোমাদের আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে শিখিয়েছি প্লাস আমাদের যে প্রবাবিলের রোড টেস্ট ইন্টারপ্রেট এগুলো আমরা তোমাদের শিখিয়েছি এখন কার পেয়ারসন কোভিশন কোরেলেশনের জন্য প্রথমে আমরা একটা কি করব কোরেলেশন অ্যানালাইসিসের একটা টেবল করে নিব এই টেবল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের যে আগের গতানুগতিক নিয়মে আমরা যেটা ক্লাস ওয়ানে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম সেম নিয়মে এখানে আমরা বাংলা এবং ম্যাথমেটিক্সের মার্কসগুলো লিখে নিয়েছি এই যে আমাদের কোয়েশ্চেন এখানে বাংলার মার্কস দেওয়া আছে ম্যাথমেটিক্সের মার্কস দেওয়া আছে এই বাংলার মার্কস এবং ম্যাথমেটিক্সের মার্কসগুলো আমরা এখানে লিখে নিয়েছি এরপর আমাদের কী বের করতে হবে ডি এক্স অর্থাৎ এই এক্সের একটা ডিভাইসন বের করতে হবে আবার বের করতে হবে ডি ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই থেকে একটা ডিভাইসন বের করবো আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আর যেহেতু আমরা এই ম্যাথগুলো এজিউম মিন থেকে ডিভাইসন নিয়ে করি তোমাদের এই নিয়মটাই আমি তোমাদের শিখাইছি কারণ এটা দিয়ে সহজে অঙ্ক করা যায় এখন আমরা এখানে এক্সের যে কোনো একটা ভ্যালুকে কি ধরবো এ ধরব আমরা এখানে ফিফটি এইট কে ধরে নিয়েছি তোমরা চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা ভ্যালুকে এ ধরতে পারো এবার আমরা যদি এখানে সেভেন্টি থেকে এই যে বাদ দিব ফিফটি এইট যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাই ডি এক্সের মানে দেখো এক্স মাইনাস এ সমান বারো আবার আমরা যদি ফর্টি এইট থেকে ফিফটি এইট বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাই মাইনাস টেন আবার ফিফটি এইট থেকে ফিফটি এইট বাদ দিলে শূন্য ফিফটি এইট থেকে আমরা যদি ফিফটি ফাইভ থেকে ফিফটি এইট বাদ দিই তাহলে পাই মাইনাস থ্রি আমরা ফিফটি নাইন থেকে ফিফটি এইট বাদ দিলে পাই আমরা ওয়ান আবার ফিফটি থেকে যদি আমরা ফিফটি এইট বাদ দিই তাহলে পাই মাইনাস এইট সিক্সটি থেকে ফিফটি এইট বাদ দিলে টু ফিফটি টু থেকে ফিফটি এইট যদি আমরা বাদ দিই মাইনাস সিক্স এরপর আমরা ডি এক্সের গড়টা যোগ করে দিব যোগ করলে আমরা পেয়ে যাই ডি এক্স সমান সমান মাইনাস বারো এই ডি এক্সের গড়টাকে আমরা আবার এখানে স্কোয়ার করে দিব অর্থাৎ এই যে টুয়েলভকে যদি স্কোয়ার করি একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস টেনকে স্কোয়ার করলে মাইনাস মাইনাস কাটা যাবে থাকবে একশো আর শূন্যকে স্কোয়ার করলে শূন্য তিনকে স্কোয়ার করলে নয় এককে স্কোয়ার করলে এক আটকে স্কোয়ার করলে চৌষট্টি দুইকে যদি স্কোয়ার করে আমরা চার পাই এবং ছয়কে স্কোয়ার করলে পাই আমরা ছত্রিশ এভাবে আমরা ডি
আবার ফর্টি সেভেন থেকে যদি আমরা ফিফটি ফাইভ বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পাই কত আ মাইনাস এইট ফিফটি থ্রি থেকে ফিফটি ফাইভ যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা পাই মাইনাস টু এইভাবে আমরা ওয়াইয়ের প্রত্যেকটা মান থেকে ফিফটি ফাইভ বাদ দিয়ে এখানে আমরা ডিওয়াই বের করব সাথে আমরা আবার ডিওয়াই স্কোয়ার করে নেব এই যে ডিওয়াইকে স্কোয়ার করে নেব এখানে যে ডিওয়াইয়ের মানগুলো বের হয়েছে এই যে মানগুলো এই মানগুলোকে আমরা ডিওয়াই স্কোয়ার করে নেব ডিওয়াই স্কোয়ার করে নেওয়ার পরে এবার আমরা ডি এক্স ডি এক্স ডি এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই ডি ওয়াই স্কোয়ার পেয়ে গেছি এবার আমরা এই ডি এক্সের সাথে এই ডি এক্সের মানের সাথে ডি ওয়াইয়ের মানটা গুণ করে নিব এই যে ডি এক্স ডি ওয়াই এখন ডি এক্স আছে কত ডি এক্স আছে বারো আর ডি ওয়াই আছে কত সাত তাহলে আমরা সাত বারো চৌরাশি এখানে বসাই দিচ্ছি সেম এখানে আছে মাইনাস টেন এখানে আছে মাইনাস এইট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে আটের সাথে দশ গুণ করলে আসি এইভাবে প্রত্যেকটা ডি এক্সের মানের সাথে ডি ওয়াই গুণ করে আমরা এখানে বসাবো বসানোর পর এবার আমরা যোগ নামাবো এখানে সামেশন অফ ডি এক্স তারপর এখানে সামেশন অফ ডি এক্স স্কোয়ার সামেশন অফ ডি ওয়াই সামেশন অফ ডি ওয়াই স্কোয়ার সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াই এক্ষেত্রে এখানে প্লাস এবং মাইনাস ফিগারগুলো আছে তোমরা কী করবা প্লাস ফিগারগুলো যোগ করবা মাইনাস ফিগারগুলো বিয়োগ করে দিবা যদি বিয়োগের সাইন থাকে তাহলে বিয়োগ লিখবা আর যদি মাইনাস প্লাসের সাইন থাকে তাহলে প্লাস এইভাবে লিখে দিবা ঠিক আছে তো এভাবে আমরা এখানে টেবলটা করে নিলাম এখন আমরা চলে যাব কার্ক পিয়ারসন কোয়েফিসিয়ান কোরেলেশনের সূত্রে এই সূত্রটা তোমরা জানো আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম এই সূত্রটা হচ্ছে সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াই মাইনাস সামেশন অফ ডি এক্স ইন্টু সামেশন অফ ডি ওয়াই ডিভাইড বাই এন আবার এখানে আমাদের নিচে হবে সামেশন অফ ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন অফ ডি এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন সামেশন অফ ডি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন অফ ডি ওয়াই হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এখন আমরা যদি এখানে মানগুলো বসাই দিই এই যে ডি এক্স ডি ওয়াইয়ের মান কত সামেশন অফ ডি এক্স ডি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সেভেন্টি নাইন আমরা এখানে বসাই দিব সেভেন্টি নাইন এই যে সেভেন্টি নাইন আমরা বসাই দিছি সেভেন্টি নাইন বসাই দিছি এবার সামেশন অফ ডি এক্স সামেশন অফ ডি এক্সের মান হচ্ছে আমাদের দেখো এই যে মাইনাস টুয়েলভ ছিল বক্সে মাইনাস টুয়েলভ আর ডি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে আমরা গুণ করেছি দেখো মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু ফোর আর আমাদের এখানে সংখ্যা কয়টা ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটজন স্টুডেন্টের মান ছিল এই জন্য এনের মান হচ্ছে এইট সেম আমরা এবার ডি এক্স স্কোয়ারের জায়গায় মানটা বসাই দিব ডি এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে তিনশো আটান্ন আর ডি এক্সের মান তো আমরা জানি মাইনাস বারো মাইনাস বারোকে হোল স্কোয়ার করে আট দিয়ে ভাগ আবার ডি ওয়াই স্কোয়ারের মান হচ্ছে তিনশো ছিয়াত্তর এই তিনশো ছিয়াত্তর আমরা ডি ওয়াই স্কোয়ারে বসাই ডি ওয়াইয়ের মান কত ডি ওয়াই সামেশন অফ ডি ওয়াই এটা হচ্ছে ফোর এই জন্য ফোরকে স্কোয়ার করে এইট দিয়ে ভাগ এবার যদি আমরা উপরে ক্যালকুলেশন করে নিই তাহলে এখানে দেখো এই যে মাইনাস বারোর সাথে চার গুণ করলে হয় মাইনাস আটচল্লিশ মাইনাস আটচল্লিশ আর এখানে মাইনাস বারোকে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে থাকে যাই থাকবে এটার সাথে আট ভাগ করে দিই তাহলে থাকে আঠারো এখানে কিন্তু এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আর কোনো মাইনাস সাইন আসবে না সরাসরি এই যে নিয়মের মাইনাস ওই নিয়মের মাইনাসটাই থেকে যাবে এখানেও সেম আমরা চারকে স্কোয়ার করে আমরা যদি আট দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে পাবো কত দুই এখন আমরা যখন ক্যালকুলেশন করতে যাব দেখো এখানে এখানে মাইনাস আটচল্লিশকে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ দিই থাকে কত মাইনাস ছয় তো এই মাইনাসের সাথে এই মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে এই জন্য এখানে মাইনাস ছয়টা এখানে প্লাস ছয় হয়ে যাবে এরপর তিনশো আটান্ন থেকে আঠারো গেলে তিনশো চল্লিশ আর তিনশো ছিয়াত্তর থেকে দুই গেলে তিনশো চুয়াত্তর এই দুটো যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে আসে এক লক্ষ ছাব সাতাশ হাজার একশো ষাট আর উপরে থাকে পঁচাশি এটাকে যদি আমরা রুট করি তাহলে আসে তিনশো ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ নয় এবার পঁচাশিকে তিনশো ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ নয় দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাই পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ এইট এ হচ্ছে আমাদের কাল পেয়ারসন কোভিশন অফ কোরেলেশন এবার আমরা চলে যাব র্যাঙ্ক কোরেলেশনে তো র্যাঙ্ক কোরেলেশন করার জন্য আমাদের যে স্প্যানমেন্ট র্যাঙ্ক কোরেলেশন এটা করা কীভাবে করবো একটু খেয়াল করো তোমরা আমরা কোয়েশ্চেনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা রিকোয়ারমেন্ট টু সলভ করবো স্প্যারমেন্ট কোভিশেন্ট অফ কোরেলেশন এখানে আমরা একটা বক্স কেটে নিলাম সেম নিয়মে বাংলা এবং ম্যাথমেটিক্সের নাম্বারগুলো আমরা এখানে লিখে নিলাম এখন আমাদের র্যাঙ্ক বের করতে হবে এই যে এক্সের যে র্যাঙ্ক সেটাকে আমরা বলবো আর এক্স ওয়াইয়ের যে র্যাঙ্ক সেটা হবে আমরা আর ওয়াই এখন এই র্যাঙ্কটা কীভাবে করব র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে আমরা এখানে এই মানগুলোকে আমরা সিরিয়ালে মার্কিং করব তো আমরা ধরলাম ছোট থেকে বড় আমরা মার্কিং করি ঠিক আছে তো ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট তোমরা যেভাবে র্যাঙ্কিং
তারপর পঞ্চাশের একটু বড় ছিল কত বাহান্ন এই বাহান্নকে আমরা দেব কি তিন তারপর বাহান্নর একটু বড় কত একটু বড় আছে এখানে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নকে আমরা দিব চার এই পঞ্চান্ন তো হবে কত চার পঞ্চান্নের একটু বড় আছে কত আঠান্ন আঠান্ন তো কত হবে আঠান্ন তো হবে পাঁচ এবার আঠান্নর একটু বড় কত উনষাট উনষাটের জায়গায় কত হবে উনষাটের জায়গায় হবে ছয় উনষাটের পরে আছে কত ষাট ষাটকে আমরা লিখব সাত আর এখানে সবচেয়ে বড় আছে কত সত্তর সত্তর হবে কত আট এভাবে তোমরা ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সিরিয়াল করে নিবা এটাই মূলত র্যাঙ্ক সেম আমরা ম্যাথমেটিক্সও এবার আমরা যে র্যাঙ্ক করব সেটার নাম হবে আর ওয়াই এবার এখানে সবচেয়ে ছোট ফিগারটা কত আমরা দেখি একটু সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ফিফটি ফর্টি এইট সবচেয়ে ছোট ফর্টি এইটের নিচে না ফর্টি সেভেন আছে এখানে ফর্টি সেভেন হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তা ফর্টি সেভেন হচ্ছে কত এক ফর্টি এইট কত হবে ফর্টি এইট হবে দুই তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিফটি ওয়ান আছে ফিফটি ওয়ান তিন তারপর ফিফটি থ্রি আছে ফিফটি থ্রি হচ্ছে ফোর ফিফটি ফাইভ হচ্ছে ফাইভ তারপর ফিফটি ফাইভের ও বড় আছে কত সিক্সটি সিক্সটি হচ্ছে আমাদের সিক্স আর সিক্সটি টু হবে সেভেন সিক্সটি এইট হবে এইট এবার আমরা র্যাঙ্ক করে নিব এবার আমরা এখানে র্যাঙ্ক থেকে একটা ডিভাইসন নিব ডিভাইসন মানে এই দুটা র্যাঙ্কের ডিফারেন্সটা অর্থাৎ আর এক্স থেকে আর এক্স ওয়াই আর ওয়াই বাদ দিব তাহলে এখানে আট থেকে যদি সাত যায় তাহলে কত থাকে ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের ডি এর মান ওয়ান আবার এখানে ওয়ান থেকে যদি ওয়ান বাদ যায় তাহলে কত থাকে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে শূন্য সেম পাঁচ থেকে যদি চার বাদ দিই তাহলে থাকে এক দুই পাঁচ থেকে চার বাদ দিলে এক এরপর যদি আমরা এখানে চার থেকে ছয় বাদ দিই তাহলে থাকে আমাদের কত মাইনাস দুই আবার ছয় থেকে যদি আমরা পাঁচ বাদ দিই তাহলে থাকে আমাদের মাইনাস এক দুই থেকে যদি ছয় বাদ দিই তাহলে থাকে কত আমাদের মাইনাস ছয় সাত থেকে তিন বাদ দিলে চার তিন থেকে দুই বাদ দিলে হচ্ছে এক এবার আমরা এই ডি কে স্কোয়ার করে দেব ডি কে স্কোয়ার করে দেবো তাহলে এ ওয়ানকে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে কত হয় দেখো তো এক আবার শূন্যকে স্কোয়ার করলে শূন্য একে স্কোয়ার করলে এক তারপর দুইকে স্কোয়ার করলে চার একে স্কোয়ার করলে এক ছয়কে স্কোয়ার করলে ছত্রিশ চারকে স্কোয়ার করলে ষোলো আর একে স্কোয়ার করলে এক এবার আমরা সামেশন অফ ডি ডি স্কোয়ার বের করব এই ডি স্কোয়ারের মান হচ্ছে কত ষাট কারণ এখানে আমাদের যে যোগফলটা আছে এই যোগফলের মান হচ্ছে ষাট এবার আমরা ডি কে স্কোয়ার করলে এখানে আমরা ষাট পেয়ে যাব এই ডি স্কোয়ারের মানটা বের করার পর এবার আমরা চলে যাব করলেশনে তো এবার স্পেয়ারমেন্ট করলেশনের সূত্র এটা রিকোয়ারমেন্ট টু হবে স্পেয়ারমেন্ট করলেশনের সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সামেশন অফ ডি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিউব মাইনাস এন এন মানে এখানে আমাদের আটটা সংখ্যা দেওয়া ছিল এই জন্য আট এবার ডি এর মান কত ছিল ডি ওয়ান স্কোয়ারের মান ছিল কত ষাট একটু আগে আমরা বের করেছিলাম না এবার আমরা যদি এখানে মানটা বসাই দিই এখানে দেখো এই যে ওয়ান সিক্স হচ্ছে এখানে সূত্রের আর ডি ওয়ান স্কোয়ারের মান বের করেছি আমরা বক্সে ষাট আর এন এর মান হচ্ছে কত আট এট কিউব থেকে এট বিয়োগ দিব আমরা এখন আমরা এখানে যদি গুণ করি দেখো ছয়ের সাথে ষাট গুণ করলে তিনশো ষাট আর এটকে কিউব করলে আসে পাঁচশো বারো আর এখানে এট তো আসেই পাঁচশো বারো থেকে যদি আমরা এট বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকে পাঁচশো চার তিনশো ষাটকে পাঁচশো চার দিয়ে বাদ দিলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর টু এখান থেকে যদি আমরা ওয়ান মাইনাস করি তাহলে থাকে পয়েন্ট টু এইট ফাইভ এইট এই হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্ক কোরেলেশন তো আশা করি তোমাদের কাছে এই স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরেলেশন আর কোফিসেন্ট অফ কোরেলেশন আসলেই যে কোনো একটা আসলে তোমরা আশা করি এই ম্যাথগুলো অ্যান্সার করতে পারবা ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ক্লাসটি দেখার জন্য